この動画では、司法組織試験の突破口ということで、わからない、覚えられない、解けない、そういった状況から合格への突破口を示す。それとともに、私の担当する、これでわかる基礎完成講座シリーズ、その紹介をしていきたいと思います。司法書士試験の学習工程を分けると大きく3つ。分かる、覚える、解けるになっていきますが、この中で司法書士試験の突破口になり得るのが1点目の分かる、理解ということになっていきます。この分かるというところがしっかりできていれば、その後の覚える、解ける、それもうまくいきやすいんですね。そういった意味で、この分かるというのが司法書士試験の突破口ということになっていきます。まあ、ただ、分かること、理解することが大事だよと言っても、ピンときづらいと思いますので、その分かるのポイントを3つ見ていきます。それがこちら。基本が分かる。趣旨が分かる。イメージが分かる。この3つになっていきます。では、分かるのポイントについて3つ説明していきます。まずは、基本が分かるということ。まずは、基本事項に絞った理解をするようにしていきましょう。というのも、司法書士試験では、まあ、細かいところも問われるわけです。だから、全部分かろうとして、結局基本的なところがちゃんと理解できていない、そういった現象に陥りがちなんですね。ですから、まずは、基本事項に絞った理解をしていく。で、その上で細かいところを押さえていく。そういったスタンスにするのが効率的になっていきます。そして、2点目、趣旨が分かるということ。ここで注意していただきたいのは結論の丸暗記に走らないということです。というのも司法書士試験では知識型の試験になっていきますから、まあ、結論の丸暗記にとりあえず覚えるというふうに走ってしまいがちなんですね。特に会社法なんかがその最たる例ということになっていきます。ただ何でもかんでも丸暗記、それで何とかなる試験ではありません。やはり、なぜそうなるのか、その趣旨から押さえた方が分かりやすいですし、たくさんのことが覚えられる、記憶が定着しやすい、何よりも勉強してて面白くなっていきます。ですから、できるだけ趣旨を押さえるということが大事になっていきます。そして3点目、イメージが分かるということです。つまり、視覚的イメージを伴う理解、これが有効になっていくよということです。というのも、単に字面だけ読んでいっても、なかなか頭に入ってきづらいんですね。例えば、不動産登記法の仮登記なんかがその最たる例です。移転請求権の移転請求権の仮登記なんて言われてもピンときづらいですよね。ですから、図を活用してイメージをつかむようにする。イメージを踏まえてわかるということも大切になっていきます。まとめると、基本がわかる。趣旨がわかる。イメージがわかる。これがわかるにおいて重要な3つのポイントになっていきます。今のポイントを1本の木に例えていくとこうなります。基本が骨格となる幹、種子が根本となる根っこ、そしてイメージが栄養となる養分ですね。注意していただきたいのが、子葉を抹接に位置づけられる枝葉の部分、その細かい知識、そればっかりにとらわれていくとうまくいかないということになっていきます。ですから、基本趣旨、イメージ、つまり、幹、根、養分、そこがつかめてこそ、たくさんのことが分かるようになるし、覚えられるようになる。ですから、なかなか勉強がうまくいっていないなという方は、ここのポイント、それを意識して勉強してみていただきたいと思います。今見てきた分かるを実現する講座。それがこれから説明をしていく、これで分かる基礎完成講座シリーズということになっていきます。この講座のコンセプトを一言で説明するとこちら。分かりやすさに特化した基礎固め用の講座ということです。まさに講座のタイルトルの通り、これで分かる、そして基礎を完成させる、そういった講座になっています。受講前後のイメージとしてはこちら。今の現状としてテキストに書いていることがいまいちわからない。過去問を解こうとしてもよくわからない。苦手科目を基礎から立て直したい。そういった状況にある方がこの講座を受講することによってテキストの記載がスラスラわかるようになるし、過去問がスムーズに解けるようになるし、そして苦手科目の克服をすることができる。講座が終わればそれができるようになる。そういった講座になっています。では、この講座では、どの位置づけの知識を扱っていくのか、それは、このように、核となる A ランクの基本事項、それに絞って学習をしていきます。
。だからこそ、基本問題が確実に正解をすることができるようになりますし、ここで盤石にしてきた基礎の土台があるからこそ、応用知識の習得に役立つと、そういった風になっています。このように徹底的に基礎固めをしていく、そういった位置づけの講座になっていきます。それではこの講座の特徴を先ほどのわかるポイント、その3つに結びつけて説明をしていきます。まずは1点目、基本がわかるというポイントについてですが、この講座では基礎に絞った明快なテキスト、これを使っていきます。先ほど基本事項に絞った学習が大事だと言いましたが、そこで苦労をするのが、どこが基本でどこが基本でないかがわからないということです。やはりテキストに書かれていたら、どれもこれも大事に覚えてしまうわけですよね。ですから、この講座では、基礎に絞った余計なことは一切書かない。とことんわかりやすく、そして基礎に絞った、そういったテキストを使っていきます。で次に2点目、趣旨がわかるというポイントについてですが、この講座では、とことん趣旨から説明をしていきます。なんでこの条文、判例がこういう結論になっているのか、この制度の核となるところ、核心は何なのか、そこにこだわった講義をしていきます。そして3点目、イメージがわかるというポイントについてですが、この講座のテキストでは多彩なイラストを掲載していきます。これでもかというぐらいイラストを豊富に入れ込んでありますので、視覚的なイメージをつかんで理解をすることができるようになっています。以上、まとめていくと、基礎に絞った明快なテキスト。だから基本がわかる。とことん趣旨から説明する。だから趣旨がわかる。多彩なイラストを掲載している。だからイメージがわかる。そういった講座の特徴になっています。それではテキストを一緒に見ていきましょう。このように、基本知識に的を絞ったわかりやすい説明になっていて、吹き出しにあるワンポイントアドバイス。これで理解が促進するような工夫をしています。さらには、イメージのつかみやすいイラスト、これを豊富に掲載していますし、制度趣旨の記載が充実しています。このように、とことんわかりやすさにこだわった、そういった基礎固め専用のテキストになっています。それでは最後に、講座のラインナップを見ていきます。このように、民法、不動産登記法、会社法、商業登記法の4つのラインナップがあって、これらの科目別受講が可能になっています。なので、自分の弱点科目を基礎から立て直したい。そういった方にもってこいの講座になっていますので、ぜひご検討ください。今回の動画は以上です。司法書士試験の突破口はわかるにある。ぜひこれを意識して学習を進めていってください。